আমাদের আজকের ক্লাস ন্যারিশন ন্যারিশন অর্থাৎ একজনের বলা কথা যখন অন্যকে নিজের মতন করে বলা হয় তখনই তাকে বলা হয় ন্যারিশন এই ন্যারিশন দু ধর্মের একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ন্যারিশন বা যাকে আমরা ডাইরেক্ট স্পিচও বলি অনেকে আরেকটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ন্যারিশন বা ইনডাইরেক্ট স্পিচ এখন কথা হচ্ছে ডাইরেক্ট ন্যারিশন কেমন হবে দেখতে যেমন ডাইরেক্ট ন্যারিশন বলা হলো হি সেইস আই এম ইট অর্থাৎ এখানে ডাইরেক্ট ন্যারিশনে কী হচ্ছে হি হচ্ছে বক্তা স্পিকার সেইস হচ্ছে আর ভি অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্ব আই এম ইল হচ্ছে আর এস অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচ অর্থাৎ যে কথা বলা হয়ে গেছে আর ইনডাইরেক্ট ন্যারিশনে আমরা দেখছি এটাকেই যখন আমরা ইনডাইরেক্ট করছি হি সেইস একটা লিঙ্কার আসবে দ্যাট কেননা এই লিঙ্কার দ্যাট না আনলে আমরা এই ইনভার্টেড কমাটাকে আমরা তুলে এটাকে বাইরে নিয়ে আসতে পারব না হি বলেছিল আই এখন আমি বলবো হি কে হি বলবো এবং যেহেতু আইর সাথে অ্যাম হয় তাই হির সাথে হলো ইস এবং ইল ইলি থাকলো তাহলে এখানে ফর্মুলা ধরলো কি স্পিকার আসলো আর ভি আসলো দ্যাট লিঙ্কার আসলো এবং হি ইজ ইল এই আর এসটা এসে বসে গেল এবার আমরা শর্ট ফর্মে এবং স্পিকার মানে বক্তা এটা আমি লিখে দিলাম আর রিপোর্টিং ভার কে আর ভি বলে বলবো রিপোর্টেড স্পিচকে আর এস বলে বলবো আর ইউটি অর্থাৎ ইউনিভার্সাল ট্রুথকে আমরা শর্টে ইউটি বলে বলছি এবার আমরা আমাদের আর এসগুলো বিভিন্ন ধরনের সেন্টেন্স দিয়ে তৈরি হবে সেগুলো কোনোটা অ্যাসার্টিভ কোনোটা ইন্টারোগেটিভ কোনোটা ইম্পারেটিভ কোনোটা অপটেটিভ কোনোটা এক্সক্লেমেটরি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স মানে বিবৃতিমূলক বাক্য আবার ইন্টারোগেটিভ মানে প্রশ্নবোধক ইম্পারেটিভ অনুজ্ঞাবাচক অপটেটিভ ইচ্ছাসূচক এক্সক্লেমেটরি আবেগসূচক এগুলো আমরা আগেই পড়ে এসেছি আগের ক্লাসগুলোতে এবার কথা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কীরকম ধরনের হবে বিবৃতিমূলক কেমন হবে তার গঠন কেমন হবে বা স্ট্রাকচার কেমন হবে যেমন হি ইজ মাই ফাদার এখানে হি হচ্ছে সাবজেক্ট ইজ হচ্ছে ভার্ব মাই ফাদার হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট এখানে কমপ্লিমেন্টও থাকতে পারে বা অবজেক্টও থাকতে পারে এবং তোমরা দেখো অন্যান্য যেমন প্রশ্নবোধক বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে ইজ হি আওয়ার ফ্রেন্ড অর্থাৎ এখানটা কি করা হচ্ছে ভার বাগে আসবে তারপর সাবজেক্ট আসবে তারপর অবজেক্ট আসবে বা কমপ্লিমেন্ট আসবে তারপরে দেখা যাক ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন ভার ডু দ্য ওয়ার্ক ডুটা ভার দ্য ওয়ার্কটা হচ্ছে অবজেক্ট কোনো কোনো সময় অ্যাডভারভিয়ালসও হয় কোন সময়ে অ্যাডভারভিয়ালস হয় যদি বলা হয় গো দেয়ার এই দেয়ার হলে পরে তখন সেটা অ্যাডভারভিয়ালসে পড়ে যাবে আচ্ছা এবার দেখা যাচ্ছে ইচ্ছাসূচক অপটেটিভ বাক্য বা ইচ্ছাসূচক যেমন হচ্ছে মে ইউ বি হ্যাপি তুমি তুমি সুখী হও এই মেয়েটা হচ্ছে উইসিং ওয়ার্ড অর্থাৎ আমরা ইচ্ছা প্রকাশ করছি যে মেয়ে লেখা আছে উইসিং ওয়ার্ড মেয়ে তারপরে ইউ হচ্ছে সাবজেক্ট বিটা হচ্ছে বি ভার্ব হ্যাপিটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট কোনো কোনো সময় সেখানে অ্যাডভারভিয়ালসও হতে পারে অবজেক্টও হতে পারে এবার দেখা যাচ্ছে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে আবেগসূচক আজ আবেগসূচক বাক্য সেখানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যালাস দ্য ম্যান ইজ নো মোর তাহলে এই অ্যালাস একটা মানে হতাশা নিয়ে বলেছে অ্যালাস দুঃখ প্রকাশ করেছে তাই এটা এক্সক্লেমেটরি ওয়ার্ড দ্য ম্যানটা এই অ্যালাসের পর একটা সাইন থাকবে এই সাইনটা হচ্ছে এই সাইনটাকে বলা হয় নোট অব এক্সক্লেমেশন অর্থাৎ কি না এই এই যে চিহ্নটা আবেগসূচক চিহ্নটা এখানে দেওয়া হলো তাই সাইন লেখা দ্য ম্যান হচ্ছে সাবজেক্ট ইজ হচ্ছে ভার নো মোর হচ্ছে অ্যাডভারভিয়ালস বা কমপ্লিমেন্ট বা কোনো কোনো সময় অবজেক্ট এখানে বসতে পারে এবার কথা হচ্ছে আমরা দেখব যদি আর এসটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে থাকে তাহলে কি কি ক্ষেত্রে আর এসের টেন্স কি কি ক্ষেত্রে চেঞ্জ হবে না সেটা হচ্ছে যেমন দেখা যাক স্পিকার এবং আর ভি আর ভি হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব সেটা যদি থাকে সে বা সেইস বা টেল বা টেলস বা উইলসে এরকম ধরনের থাকে অর্থাৎ প্রেজেন্ট টেন্স বা ফিউচার টেন্সে যদি থাকে এবং আর এস যাই থাকুক না কেন তখন সেক্ষেত্রে নো চেঞ্জ ইন দ্য টেন্স অফ আর এস অর্থাৎ আর এসের ক্ষেত্রে কোনো আর এসের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচ যেটা তার মানে হচ্ছে যেটা ইনভার্টেড কমার মধ্যে আছে তার যে টেন্স আছে সেটা কোনো সময় চেঞ্জ হবে না এবার দেখা যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন একটা সেন্টেন্স দেখো হি সেইস 
সে বলে আই এম বিজি নাও আমি এখন ব্যস্ত তখন কি হলো হি সেইস দ্যাট হি ইজ বিজি দেন এই নাওটা কি হয়ে যায় দেন হয়ে যায় অর্থাৎ আই সে বলেছিল আই আমার বেলা আমি তাকে বলবো হি এবার সে বলেছিল অ্যাম হির সাথে আমরা জানি হয় ইজ আর বিজিটা বিজি থাকছে নাওটা দেন হয়ে যাচ্ছে এবার আসছি আমরা যেমন আর কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় না স্পিকার থাকলো তারপরে আরভি যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে পাস টেন্সে থাকে ফিউচার টেন্সে থাকে অর্থাৎ প্রেজেন্ট টেন্সে মানে তোমরা আগেই পেয়েছ সে সেই স্টেল টেলস এবং তোমার উইল সে এরকম ধরনের যদি ফিউচার টেন্সে থাকে পাস টেন্স কি সেট যদি দেওয়া থাকে তখন সেখানে যে আর এস থাকবে আর এসটা যদি হ্যাবিট বা ইউনিভার্সাল ট্রুথ বোঝায় অর্থাৎ কি না কোনো অভ্যাস বোঝাচ্ছে অথবা চিরন্তন সত্য বোঝাচ্ছে তাহলে বাইরে পাস টেন্স থাকলে সাধারণত পরিবর্তন হয়ে যায় এই আর এসের টেন্সের কিন্তু এই এই ক্ষেত্রে যেহেতু হ্যাবিট অভ্যাস বা তোমার ইউনিভার্সাল ট্রুথ বোঝাচ্ছে সেই জন্য এখানে কোনো টেন্সের পরিবর্তন হবে না আর এসের টেন্সে কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন দেখা যাক বলা হয়েছে দ্য টিচার সেট শিক্ষক বলেছিলেন দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড পৃথিবী গোল তাহলে দ্য আর্থ টিচার সেট দ্যাট দ্যাট আসলো দ্যাটের পরে যেমন আছে দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড দ্য আর্থ ইজ রাউন্ডই হলো কিন্তু এটা সাধারণ নিয়মে কি হয় সেট যদি বাইরে থাকে তাহলে এই ইসটা ওয়াজ হয়ে যেত কিন্তু এখানে কেন হলো না কেন না এখানে এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ সেই জন্য তাই মনে রাখতে হবে যদি আমাদের অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আর এস যদি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে থাকে আর এস মানে রিপোর্টেড স্পিচ অর্থাৎ ইনভার্টেড কমার ভিতরে থাকা অংশটাকে রিপোর্টেড স্পিচ বলা হয় সেই অংশটা যদি থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাদের কি কী ক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে না আর এসের টেন্সের কোনো পরিবর্তন কি কী ক্ষেত্রে হবে না যদি বাইরে সে সেই স্টেল টেলস বা উইলসে থাকে তাহলে রিপোর্টেড স্পিচ আর এসের টেন্সের কোনো চেঞ্জ হয় না আর দু নম্বর ফর্মুলা হচ্ছে যদি দেখা যায় বাইরে সেইস আছে বা অর্থাৎ প্রেজেন্ট টেন্সে আছে বা পাস টেন্সে সেইড আছে বা ফিউচার টেন্সে উইল সে আছে আর ভিতরের আর এসটা হয় অভ্যাস বোঝাচ্ছে যেমন আমি রোজ চা খাই আই টেক টি এভরি মর্নিং হ্যাঁ তো এরকম ধরনের বাক্যগুলো যখন হবে অথবা ইউনিভার্সাল ট্রুথ যেমন দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড কোল ইজ ব্ল্যাক মিল্ক ইজ হোয়াইট এরকম ধরনের ইউনিভার্সাল ট্রুথের ক্ষেত্রে এখানকার যে টেন্স আর এস এই অংশটুকুকে ইনভার্টেড কমার অংশটুকুকে বলা হচ্ছে আর এস এই অংশটুকুর মধ্যে যে টেন্সটা আছে ইজটা আছে এই ইজের কোনো পরিবর্তন হলো না এটা ইজ ইজি থেকে গেল আজকে আমাদের ক্লাস এই পর্যন্ত সামনের ক্লাসে আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অথচ আমাদের যদি ওটা পাস টেন্সে থাকে অর্থাৎ আরবি যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলে কি হবে সে কথা আমরা আগামী সেন্টেন্সগুলোতে আগামী ক্লাসগুলোতে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব।